ונאספו כל הגויים אל ירושלים למלחמה. זאת אומרת, אנחנו רואים שכולם מדברים על ירושלים, בלי ירושלים אומרים לא יהיה שלום, רואים שכל אומות העולם מתכנסים נגד ישראל, וגם אמריקה מפנה לנו עורף. האינטרסים האמריקאים קודמים לברית הידידים עם עם ישראל. היהודים בכל העולם צריכים להבין שהם יהיו השעיר לעזאזל כי שם התעוררו כל המוסלמים שיראו את אחיהם נפגעים ומפוצצים וכולי וכולי che dura da 60 anni. זה לא קסאם, זה טילים של טונה. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. France. 1.8 children per family. Muslims, 8.1. In southern France, traditionally one of the most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. 30% of children ages 20 and younger are Islamic. In the larger cities such as Nice, Marseille and Paris, that number has grown to 45%. By 2027, One in five Frenchmen will be Muslim. In just 39 years, France will be an Islamic Republic. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million, a 30-fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim, and in only 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's one out of five Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. Currently in Belgium, 25% of the population and 50% of all newborns are Muslim. The government of Belgium has stated 
one-third of all European children will be born to Muslim families by 2025, just 17 years away. The German government, the first to talk about this publicly, recently released a statement saying, the fall in the German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050. Muammar al-Gaddafi of Libya said, there are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe without swords, without guns, without conquest. We don't need terrorists. We don't need homicide bombers. The 50 plus million Muslims in Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades. There are currently 52 million Muslims in Europe. The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104 million. Closer to home, the numbers tell a similar story. Right now, Canada's fertility rate is 1.6 nearly a full point below what is required to sustain a culture. And Islam is now the fastest growing religion. Between 2001 and 2006, Canada's population increased by 1.6 million, 1.2 of those immigration. In the United States, the current fertility rate of American citizens is 1.6. With the influx of the Latino nations, the rate increases to 2.11, the bare minimum required to sustain a culture. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. Today, there are over 9 million. The world is changing. It's time to wake up. <laughs> ואז הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו כמו שתמיד, כשזעקנו לשם, אפילו שלא היינו מאה אחוז, השם הציל אותנו. עכשיו השאלה, האם אנחנו רוצים להרים את עצמנו? או שאנחנו מחכים שיעשו לנו את זה משמיים חס ושלום, כמו שאומר אורח החיים הקדוש, יש אפשרות על ידי עניינה של התורה והתשובה, או על ידי חס ושלום מלחמות ומידה, עד שאנחנו נשכיל ונחזור לשם ונצעק אליו. השאלה איזה דרך אנחנו בוחרים. סוד גדול, יהודים יקרים, בפסוק והסיר אדוני ממך כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאיך. הסוד שאני הולך לגלות כאן הערב יכול לעזור לנו בשנתיים הקרובות מאוד מאוד. שמידת הדין שולטת בעולם, היא אינה שוקטת עד שבא הדין לידי מיצוי. כל זמן שלא נתמצא הדין, והיא קיבלה את חלקה, עומדת מידת הדין ומקטרגת ותובעת את התגשמותו של הדין באופן מעשי בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא ורחמיו הגדולים על עם ישראל מחליף את מידת הדין מישראל ונותנה על אומות העולם ובזה הוא משקיט ומרגיע את מידת הדין וממלא את תביעתה כי מידת הדין לעולם אינה מוותרת על כל מה שנפל כבר בחלקה והיא רוצה תמורה וחליפה כשעם ישראל רואה את הדינים שבאים על אומות העולם השונאים, הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא על רחמיו הגדולים, שכן אותם דינים היו צריכים לבוא על עם ישראל חס ושלום, ולכן צריך להודות לשם יתברך על רחמיו המרובים, שהסיר את כל המחלה והפגעים הרעים. כמו שאומר ישעיה הנביא, 
כי אני השם אלוקיך, קדוש ישראל מושיעיך, נתתי חופרך מצרים, כוש ושבע תחתיך. מאשר יקרת בעיניי, נכבדת, ואני אהבתיך, ואתן אדם תחתיך, ולאומים תחת נפשך. המצרים היו לעם ישראל לפדיון, שהבכורים שלהם מתו, ואתה, בני בכורי, ניצלת כאשר הייתם חייבים כליה, כמו שכתוב ביחזקאל הנביא, ואומר לשפוך חמתי עליהם, לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. ורש"י מסביר, ש-80% מהרשעים של ישראל שמתו בשלושת ימי האפלה הייתה גזירת קליה והקדוש ברוך הוא המיר אותה כדי שחלילה ישראל לא יאבדו על ידי בכוריהם של מצרים כיוון שהדין מתוח בעולם אינו רוצה להתבטל חינם ותובע את התגשמותו ולא יבוא על סיפוקו עד שייתנו לו במקום עם ישראל חלופה כי הכליה מוכרחת לבוא, והקדוש ברוך הוא פודה את ישראל ושופך את חמתו על מצרים ואדום. זה מה שאנחנו אומרים. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. מה זה מעבירים? לא מבטלים. מעבירים את הגזירה על שונאי ישראל. זאת אומרת, אם ישראל עושים תשובה, אם הם עושים צדקה, אם הם מתפללים, אז גזירות שהיו צריכים לבוא עליהם מועברות, לא מתבטלות, על אויבי ישראל. ביציאת מצרים למשל, אמרו ישראל בפחד, כשם שאנחנו עולים מצד אחד, כך מצרים עולים מצד אחר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שר של הים, תפלוט את המצרים ליבשה. אמר לו שר של הים, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שנותן לו ריבו מתנה וחוזר ונוטל אותה ממנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתן לך אחד ומחצה שבהן, אני אתן לך כפול, פעם וחצי. בפרעה מה כתוב? 600 רכב בחור שטבעו בים סוף. ובסיסרה מה כתוב? 900 רכב ברזל, פעם וחצי בתמורה לאלה שהיו בים סוף. זאת אומרת, מידת הדין תובעת את שלה ומבקשת תמורת הנידונים להחליף אותם באחרים. כתוב בגמרא, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ואם לא עושים תשובה, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן. יש היום מלך כזה שגזרותיו קשות כהמן, קוראים לו אהמדי ניג'אד. הוא פרסי והמן פרסי. וצריך לה, 